ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അസംബ്ലിയുടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പവർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ്നർ എന്ന് എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം ഫാസ്റ്റ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെഷീൻ മെമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അതായത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ ആ രണ്ട് പാർട്സിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനകത്താണ് നമുക്ക് ത്രെഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അതായത് ബോൾട്ട് ആൻഡ് നെട്ട് സ്ക്രൂസ് സ്റ്റഡ്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അതുപോലെ കോട്ടർ ജോയിൻ്റ് നെക്കൽ ജോയിൻ്റ് എല്ലാം ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോയിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാതെ നമുക്ക് ആ പാട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റിവേറ്റഡ് ജോയിൻറ്റും വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മെയിനായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് ഓൺ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു ഹെലിക്കൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂവ് മാത്രം കട്ട് ഒരു 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 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഗ്രൂവ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുക അതിനെ നമ്മൾ പറയും സിംഗിൾ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയും അതല്ല ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ആ സ്പേസിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഗ്രൂവും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂവ്സ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹെലിക്കൽ കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രൂ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ടെർമിനോളജീസ് നമുക്കറിയണം ടെർമിനോളജീസിൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ മെയിനായിട്ടും വേണ്ടി വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മേജർ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ പേര് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ മൂന്ന് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കാര്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പേരുകൾ അവർ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ മേജർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോമിനൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എന്താണ് നോമിന
മൈനർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി വൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി വൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മേജറിൻ്റെയും മൈനറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മീൻ ഡയമീറ്റർ മീൻ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഡയമീറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ടു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡി ടു സോ നമുക്കപ്പോൾ ഇത് മീൻ ഡയമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി പ്ലസ് ഡി വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അതുപോലെ വരുന്ന അടുത്തൊരു ഡയ അടുത്തൊരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടെർമിനോളജിയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ത്രെഡുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്രിസ്റ്റുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ടുകൾക്കിടയിലോ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പിച്ചിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാൾ ലെറ്റർ പി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിച്ചിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലീഡ് പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലീഡ് മീൻസ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റും ബോൾട്ടും ടൈറ്റും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ റൊട്ടേഷനിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ആക്സിയിൽ എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്തോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലീഡ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് Uh, through which a screw thread advances axially in one rotation of the nut. So, nut is one of the things that turn on. How much is the screw thread axially advances? That distance is what we call it. Lead is what we call it. Lead is what we call it. Lead is what we call it. Small letter. So, lead is what we call it. Lead is what we call it. Lead is what we call it. N times P is what we call it. This is the data book equation. Data book equation is page number 133. പേജ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും പേജ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ബി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിന് കൂടെ അതിന് താഴെ ബെയർ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു പി എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബെയർ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു പി എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലീഡാണ് ലീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ എന്താണ് എൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കറവും ഒരു സിംഗിൾ ഹെൽക്കൽ ഗ്രൂവും മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂവിൻ്റെ സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹെൽക്കൽ കറവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മേജറായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് നെയിംസ് പിച്ച് എന്താണ് ലീഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മീൻ ഡയമീറ്ററിനെ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഫിച്ച് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും സോ പിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് പി ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മീൻ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ടെർമിനോളജീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ത്രെഡൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയമീറ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഐ എസ് ഒ മെ
നമ്മൾ എന്താണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി എഴുതി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡി വൺ എന്നാണ് എഴുതിയത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നോട്ടേഷൻസ് മാത്രം സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആക്കിയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോള നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ ഓരോ കോള തന്നെ അവർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോളം ത്രീ ആണ് നമ്മളുടെ മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോളം ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ ഡയമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോളം ഫൈവ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ കോളം ഫൈവും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കോളം സിക്സും ആണ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടേബിളും നല്ല ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും പാരാമീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ദൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറെ തിയറി പോർഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരാം ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കുറെ നമ്മൾ വായിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്തുവർത്തുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് യൂണിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആക്മേ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ബട്രസ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഉണ്ട് വി ത്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പേജ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു പേജ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉള്ളവർ ആ പേജ് നോക്കുക അപ്പോൾ പേജ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ ഫിഗർ അവരോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡാണ് അപ്പം പേജ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ത്രെഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഏരിയ സ്ട്രെസ് ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ ആ പേജ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരച്ച് എഴുതി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മേജർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് സ്പെസ് ചെയ്യുന്നത് എം ഡി പി എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്ററാണ് ദെൻ ഈ തൊട്ടടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഡി ഡി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ മേജർ ഡയമീറ്ററാണ് മേജർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ പിച്ച് പിച്ച് ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്പർ എം ടെൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ പത്തും പത്ത് എം എം ഒ പിച്ച് എത്രയാണ് നയൻ എം എം ഒ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോളറൻസ് ഗ്രേഡും അതുപോലെ ടോളറൻസ് പൊസിഷനും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാന
ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂണിറ്റ് ത്രെഡിനെയാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി യൂണിറ്റ് ത്രെഡിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ബോട്ട് ത്രെഡ് വിത്ത് അലവൻസും വിത്തൗട്ട് അലവൻസും ഉണ്ട് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് ബോട്ട് ത്രെഡ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്മാൾ എച്ചും വിത്ത് അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മോൾ ഡി സോറി ആ സ്മോൾ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബോൾട്ട് ത്രെഡ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് വി വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് സ്മോൾ എച്ച് വിത്ത് അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ട്വൽവ് നയൻ നയൻ എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഡെസിഗ്നേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട് അതിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയേഴ്സ് ഗ്രേഡ് കോയേഴ്സ് ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ നയൻ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ കോഴ്സ് ഗ്രേഡ് വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് അല്ലേ സ്മോൾ ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് അലവൻസ് ആകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് എന്താണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷൽ ടെൻഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഷൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ട് ബോൾട്ട് അസംബ്ലി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനിഷ്യലി എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഒരു നമ്മൾ സ്പാനറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാസ്റ്റിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രീ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രീ ലോഡിങ് ഓഫ് ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഇൻ ബോൾസ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ പ്രീ ലോഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫാസ്റ്റ്നർ വിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റൻ അപ്പം ഈ പ്രീ ലോഡ് എന്നത് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ടിലാണുള്ളത് ഈ ബോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ കാരണം ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ബോൾട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ ലോഡ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ ലോഡ് കാരണം ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ആ ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻറ്റിൽ ഒരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്ലാമ്പ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീ ലോഡും ക്ലാമ്പ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പ്രീ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റും പോയിട്ടും തനിയെ ഊരി വരാം ലൂസൺ ചെയ്ത് പോകാം സെൽഫ് ലൂസണിങ് വരാം ഡ്യൂ ടു വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫറ്റി ഫെയിലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ പ്രീ ലോഡിങ് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് പ്രീ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രീ ലോഡ് ഇനിഷ്യൽ പ്രീ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ലോഡ് അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ലോഡ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഇനിഷ്യൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ലോഡ് ഇനിഷ്യൽ ടെൻഷൻ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിലെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഇൻഡെപ്തിലേക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് സോ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എടുക്കുക പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ നോക്കുക സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മാ ഡി സിഗ്മാ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ടൈംസ്
അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് വൺ തേർട്ടി സിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സം ബോൾട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് അവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഗിവൺ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഇക്വേഷന് താഴെ സോറി വൺ നയനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി നയനിലെ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബിയുടെ താഴെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ വന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അതിനകത്ത് എന്താണ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമുണ്ട് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് വൺ ഫോർട്ടിയിൽ പേജ് വൺ ഫോർട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് വൺ ഫോർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസിഗ്നേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്പം നമുക്ക് ഡയമീറ്റേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളം നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏരിയ വാല്യൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത് അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓടിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോർമലി ഫോ സ്ട്രെസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡി അല്ലേ സിഗ്മ ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർ സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു എ ആർ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇക്വേഷനാണ് തൊട്ടടുത്ത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി നയനിലെ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി നയനിലെ ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു എ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആർ എയ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എ ആറും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് എ ആർ എയ്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ബോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൺ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ അത് ഡി ത്രീ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡി വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി നയനിൽ അപ്പം For an unstressed bolt, the root diameter. For an unstressed bolt, the title is not going to be able to separate the title. That's why we have to do that. Then, what do we have to do? We have to do the axial force. We have to do the axial force. We have to develop the axial force subsequent to the title. We have to do the axial force. We have to do the turn buckle. കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടേൺ ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആക്സിയിലൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ സബ്സിക്വൻ്റ് ടൈറ്റൺ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്സിയിലൂടെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും കുറച്ച് ഹയർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നോർമലി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരാം ഫാക്സി ലോഡ് കാരണം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലും ലോഡ് കൊ
അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ബോൾട്ട് ആക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിൽ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ